İbrahim hocam, bu benim meşhur metrem. Şimdi bu metrede göreceksin, hemen şurada. Senin şehir şebeki hattın, 40 santim bile yok. Döşediğin şehir şebeki hattın. Bakalım, yine e, parsel bağlantında 30 santim ya var ya yok. Şehir şebeki hattını sen bu kadar yukarıdan döşersen, buradan ne geçerse geçsin, bu şehirdeki bütün patlakların mümessiri sen olursun. Altyapı ile ilgili kurallar var. Senin bu hattın en az 80 santimde olması lazım. Doğru bir dolguyla doldurulması lazım. Ve üzerinden geçen araçlardan da etkilenmemesi lazım. Ama sen 35-40 santime şehir şebeke hattını döşersen, parsel bağlantılarını 25 santime döşersen, bu şehir bu su patlaklarından kurtulamaz, onunla da kalmaz. Bu şehirde yaşayan 200 bin kişi senin su patlaklarının, su kaçaklarının bedelini cebine ödemek zorunda kalır. Bu sana bakma, bedavaya kimse yok koltuklarda oturmuyor. İlk önce yaptığın işi geleceksin yerinde kontrol edeceksin. O genel müdür yardımcılarına selamı söyle abi. Öyle bedavadan atıp tutmakla olmuyor. Hani nerede dört defa kazdım diyordun? Yedi defa kazmışsın. Ben devrakları var. Benim sosyal medya sayfama senin ilçe müdürüne yorum yaptırıyorsun. Diyorsun ki dört defa kazıldı. Ya bir adam hoca ilçe müdürü dört defa kazıldı demesine bile utanması lazım ya. Bir iş bir kere yapılır bir kere. 2019-2020 yıllarında yedi defa kazmışsınız. Karlık Caddesi'ne de yirmi defa kazmışsınız. Kayıtlı evraklı resimli. Ya arkadaş söylediğim zaman kızıyorsunuz. Bir senede size bu konuda ben müsamaha gösterdim. Ne zaman işe başladık? Patlaklarınız yüzeye çıkmaya başladı. E diyorsunuz ki Süleyman Paşa Belediye Başkanı patlattı öyle mi? Yazık, yazık. Bak canlı örneği de burada. Biz şehrin en eski yerleşim bölgelerinin birinde diyorsunuz ki Büyükşehir Belediye Başkanımıza bütün şehir şebeke hatlarını değiştirdik öyle mi? Bak sen hala asbestli boruyla birlikte bu 200 bin nüfusa sen su veriyorsun. Hattını döşemişsin, yeni hattını döşemişsin. Yeni hatta daha sularını geçirtmemişsin. İbrahim Hocam yapmayın. Bu millete yapmayın. Dediniz ki ihanet ettiniz diyorum diye zorunuza gitmiş. Hadi kibarlaştırayım. Bu şehre ihanet etmiyorsunuz. Eyvallah tamam. Siz bu şehirde iş bilmez bir zeniyeti temsilcisi olmuşsunuz. Anladın mı? Yazık. Yazık. Yazık.